umum disediakan untuk bisa digunakan dan diakses oleh banyak orang. Karena itu biasanya fasilitas ini terletak di daerah yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Namun anehnya, beberapa fasilitas umum di dunia ini memiliki lokasi yang cukup berbahaya dan tak lazim. Coba Anda bayangkan bagaimana jika ada toilet yang berlokasi di atas tebing curam? Namun lokasi yang berbahaya dan tak lazim tersebut memberikan keunikan tersendiri bagi beberapa tempat ini. Berikut on the spot merangkumnya dalam 7 lokasi fasilitas umum paling berbahaya. Sekilas pasar di Maiklong di Thailand terlihat sama seperti pasar tradisional lainnya. Pasar ini dikenal sebagai yang paling berbahaya di dunia. Jika biasanya pasar hanya mengambil lahan di bantaran rel sekitar 5 sampai 10 meter dari rel, tapi pasar ini cuma butuh 2 meter untuk menggelar lapaknya. Bukan hanya itu, pedagang di sini juga mendirikan tenda hingga ke tengah rel. Lalu bagaimana jika kereta datang? Para pedagang dan pembeli akan sudah lihai dengan semua itu. Begitu sirena berbunyi, tanda kereta akan datang, semua bersiap. Para pembeli akan melipir ke tempat paling aman yang jauh dari kereta. Sedangkan pedagang akan merapikan tenda mereka. Uniknya, tenda yang mereka buat memang sengaja didesain untuk bisa dilipat. Mereka hanya perlu menggotong tiang tenda jauh dari rel. Sedangkan barang dagangannya tidak ada yang disingkirkan. Kereta pun akan berjalan pelan sekitar 15 km per jam. Sebenarnya sudah berulang kali pemerintah setempat berusaha mengusir para pedagang. Tapi apa boleh buat? Penjual di pasar ini mengaku mereka sudah menempati tempat ini lebih dulu, jauh sebelum rel dibuat. Yaitu pada tahun 1905. Setiap harinya pasar ini akan dilalui kereta sebanyak 7 kali. Pagi hari ada 4 kereta, dan sisanya siang dan sore hari. Para pedagang sudah hafal dengan jadwal lewatnya kereta. Bayangkan jembatan gantung sepanjang 98 meter di ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut yang dihajar angin berkecepatan 200 km per jam. Tightless Cliff Walk di Pegunungan Alpen Swiss menjadi jembatan gantung paling maut di Eropa. Kabar baik untuk Anda penyuka tantangan, banyak yang bisa dilihat dari jembatan ini. Wisatawan bisa melihat panorama pegunungan yang ada di sekitar jembatan dan melihat sebagian daerah Italia. Di waktu musim dingin, jembatan ini akan diselimuti es dan salju sehingga jarak pandang pun lebih sempit. Walaupun ekstrim, namun minat wisatawan sangat besar dan menjadi destinasi favorit saat musim panas. Dikatakan juga bahwa jembatan gantung sepanjang 98 meter dan lebar 91 cm ini adalah tantangan yang sangat aman. Hingga tak mungkin wisatawan jatuh dari jembatan. Jembatan ini juga bisa bertahan sampai seribu tahun dan didesain untuk bisa bertahan dari salju dan es. Ia pun sanggup menahan 500 ton tumpukan salju. Hanya saja ketika cuaca tak mendukung, jembatan ini ditutup untuk umum. Restoran lainnya, restoran ini sangat unik sekali. Restoran Fang Wang berada di pinggir tebing yang tentunya memberikan kesan tersendiri. Restoran Fang Wang terletak sekitar 12 km utara kota Yinchang, Provinsi Hubei, China. Pada restoran ini kita dapat menikmati pemandangan dari tebing, gua, dan lahan taman yang terletak di sekitar Changjiang. Keunikan restoran ini terletak pada pintu masuknya yang merupakan sebuah bangunan berwarna abu-abu. Tetapi pada ujungnya, beton berbentuk layaknya gua restoran yang menuju ke tebing. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan air sungai yang mengalir dari sungai Yangtze. Dan untuk pengunjung yang pemberani, berpetualang di banji jumping juga bisa menjadi pengalaman yang menarik. ada yang salah dengan jalan Luxor Al Hurghada. Jalan raya yang menghubungkan kota-kota wisata populer di Mesir yaitu Luxor dan Hurghada ini tampak rapi dan terawat dengan rambu-rambu lalu lintas yang jelas. Yang membuat jalan ini berbahaya adalah keberadaan oknum perampok dan kerap kali memburu wisatawan. Jangankan kendaraan yang mogok. 
Mobil yang melintas dengan kecepatan tinggi saja sering dijadikan sasaran oleh mereka. Lebih parah lagi, banyak kendaraan yang memilih tidak menyalakan lampu di malam hari agar kehadirannya tidak terdeteksi oleh kaum kriminal. Mungkin mereka bisa lolos dari gangguan perampok. Tapi apakah mereka cukup lincah untuk menghindari bahaya kecelakaan yang mengancam? Menjadi bagian dari rute 550 di Amerika Serikat, di bagian barat Amerika Serikat. Lokasi pasti dari The Million Dollar Highway adalah di antara kota Silverton dan Curry di negara bagian Colorado. The Million Dollar Highway terkenal sangat berbahaya untuk kendaraan karena jalannya cenderung sempit, berliku-liku, dan mendaki melewati tebing-tebing curam dengan sedikit pembatas jalan. Panjang zona berbahaya ini hanya sekitar 19 km. Namun waktu yang dibutuhkan untuk melintasi jalan tersebut dengan selamat bisa mencapai lebih dari satu jam. Anda ingin merasakan seramnya berkendara di jalan ini? Bagi Anda penderita fobia ketinggian, sebaiknya tidak bersantap di restoran ini. Perusahaan berbasis Belgia, Hakuna Matata, dan Fun Group bekerja sama untuk menemukan cara bersantap yang unik dan fantastis bersama orang-orang terdekat Anda. Menikmati restoran di atas ketinggian 180 meter dari tanah. Restoran ini menyediakan tempat untuk 22 tamu per event makan malam di langit di mana pengunjung duduk di meja yang melekat pada platform dan diterbangkan oleh alat derek untuk menikmati santapan yang dihidangkan dengan pemandangan 360 derajat. Selama 8 jam, para tamu dapat berpesta di atas langit, baik itu saat sarapan, makan siang, dan makan malam sambil menikmati pemandangan. Restoran ini hanya terdiri dari tiga staff yaitu koki, pelayan, dan entertainer yang menamai ekspedisi langit yang disesuaikan dengan keinginan tamu. Bahkan malam di langit ini beroperasi di lebih dari 15 negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan. Acara makan ini bisa berlangsung di hampir semua wilayah, termasuk di atas kebun anggur, landmark bersejarah, istana. Selama tempat itu memiliki luas 500 meter persegi dan diizinkan oleh pemiliknya. Bandara di ibu kota Ekuador, Quito, terbilang paling mengerikan di dunia. Mendarat di Bandara Mariscal Sucre menjadi tantangan bagi para pilot. Bandara ini terletak di dataran tinggi, landasannya sempit, dan dikelilingi gunung berapi yang menjulang. Tak hanya itu, deru pesawat juga menjadi siksaan bagi mereka yang tinggal di sekitar bandara. Untungnya, pada Februari lalu, bandara ini dipindahkan 20 km dari pusat kota. Bandara ini telah berdiri di Quito sejak 1960 dan selama bertahun-tahun area sekitarnya menjadi padat. Ketika lewat, suara pesawat biasa membangunkan penduduk. Jendela-jendela juga bergetar seakan mau pecah. Selama sejarah berdirinya, Bandara Mariscal Sucre telah mengalami 10 kali kecelakaan serius. Pada 1984, sebuah pesawat gagal lepas landas dan jatuh menimpa rumah-rumah di sekitar bandara. Selang 14 tahun kemudian, kejadian sama terjadi. Sebuah pesawat gagal mendarat dan menabrak dinding bandara, menewaskan 76 orang. Landasan sempit menjadikan penyebab utama kecelakaan tersebut. Selain itu, pegunungan di dekatnya juga menyebabkan insiden serius. Biarawan di Georgia, Maxim Kaftarazzi telah hidup menyendiri di atas sebuah tebing di Katski Pilar, distrik Chatura, selama 20 tahun. Persediaan makanannya didapat dari pemberian pengikutnya dengan cara ditarik menggunakan pengerek. Maxim hanya turun dua kali seminggu untuk berdoa bersama pengikutnya. Maxim sendiri pernah bekerja sebagai operator mesin derek sebelum memutuskan menjadi biarawan pada 1993 dan menyendiri di sebuah bekas biara dan menjadikannya gereja. Tebing Katski Pilar kemudian digunakan oleh orang-orang Kristen untuk menetap di atas tebing itu demi menghindari godaan duniawi sampai kira-kira abad ke-15. Praktik ini terhenti setelah adanya serangan kekaisaran ke Georgia. Selama berabad-abad, tebing setinggi 40 meter itu ditinggalkan dan penduduk setempat hanya bisa melihat reruntuhan misterius di puncaknya.
Pemirsa, itulah tujuh lokasi fasilitas umum paling berbahaya versi on the spot.